హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ న్యూ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ రెడ్మీ నోట్ నైన్ గురించి దీన్ని ఏప్రిల్ ట్వంటీ రోజు లాంచ్ అయిపోతున్నట్టయితే ఇక్కడ మన కొన్ని ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఇంతకుముందే మనకు రెడ్మీ టెన్ ఎక్స్ మొబైల్ లాంచ్ చేస్తారని చెప్పేసి రూమర్స్ వచ్చాయి కదా సో ఇప్పుడు దాంతోపాటే రెడ్మీ నోట్ నైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా లాంచ్ అయిపోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పటికే మన ఇండియాలో రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రో రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రో మ్యాక్స్ ఈ రెండు మొబైల్స్ అయితే లాంచ్ చేస్తారు రెడ్మీ నోట్ నైన్ అనే పేరుతో ఏ మొబైల్ కూడా లాంచ్ చేయలేదు సో మరి దీనిలో ఏం ప్రాసెసర్ యూజ్ చేస్తారు ఎటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ తోటి లాంచ్ చేస్తారు ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో లాంచ్ చేస్తారు అని అయితే చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐఫోన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ గురించి సో దీంట్లో మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ ఉంటుంది చూసారా దాన్ని డిస్కంటిన్యూ చేయబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇప్పటికే మన ఇండియాలో అయినా కానివ్వండి వేరే కంట్రీలో అయినా కానివ్వండి ఐఫోన్ ఎస్సీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అయితే లాంచ్ చేసేసారు మన ఇండియాలో దీన్ని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకొచ్చారు కదా సో ఇప్పుడు ది అంటే ఐఫోన్ ఎస్సీ సేల్ జరగాలి అంటే ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డిస్కంటిన్యూ చేయబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది అలా కాకుండా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఉంటుంది చూసారా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సో దాన్ని మాత్రం అలానే కంటిన్యూ చేయబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి గూగుల్ యాడ్సెన్స్ యాప్ గురించి సో ఈ యాప్ని డిస్కంటిన్యూ చేయబోతున్న చేసేస్తున్నారు ఆల్రెడీ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లోనే డిస్కంటిన్యూ చేస్తారు అని చెప్పారు కాకపోతే ఇప్పుడు అఫీషియల్గా అయితే డిస్కంటిన్యూ చేసేసారు జనరల్గా ఎవరైతే క్రియేటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎక్కువ యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకు సంబంధించిన యాడ్స్ అండ్ ఎర్నింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి దానిలో చూపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడానికి ఈ యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని డిస్కంటిన్యూ చేస్తున్నామని చెప్పేసి అయితే గూగుల్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ఎక్స్ ట్వంటీ సిరీస్ని ఇంతకుముందు లాంచ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఆఫర్స్ ఇచ్చారు కదా శాంసంగ్ వాళ్ళు అంటే శాంసంగ్ బర్డ్స్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇస్తారని చెప్పారు కదా తక్కువ ప్రైస్కి ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఆఫర్ వ్యాలిడిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మే ట్వంటీ వరకు చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఎస్ ట్వంటీ ఎస్ ట్వంటీ అల్ట్రా ఇటువంటి డివైస్ ఉంటాయో సరే వాటిని పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ శాంసంగ్ బర్డ్స్ ప్లస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా ఇస్తారు మనం ఓన్లీ పదహారు వందలు పే చేస్తే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యాహూ గురించి ఎక్కువగా మనం వాడట్లేదు అనుకోండి ఇప్పుడు అందరూ గూగుల్నే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం అయితే ఈ యాహూలో జరిగిన సెర్చ్ సాధారణంగా జనాలు ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు కదా లాక్డౌన్ కారణంగా సో ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి యాహో వాళ్ళు అయితే ఒక రిపోర్ట్ని విడుదల చేశారు దాని ప్రకారం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏంటి కరోనా అంటే ఏంటి దానివల్ల జరిగే పరిణామాలు ఏంటి వ్యాక్సిన్ ఏంటి ఓకే దానికి ఏం మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తారు ఇటువంటివి ఎక్కువ సెర్చ్ చేసినట్టయితే తెలుసు దాంతోపాటు జూమ్ స్కైప్ ఇటువంటి వీడియో షేరింగ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయి లేకపోతే కాన్ఫరెన్సింగ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటి గురించి ఎక్కువ సెర్చ్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది దాంతోపాటు నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ ప్రైమ్ ఇటువంటి నెట్ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి ఎక్కువ సెర్చ్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మొబైల్స్ గురించి ఇప్పుడు నాలుగు కోట్ల మందికి మొబైల్స్ ఉండబోవు అని చెప్పేసి ఒక రూపేడ్ ద్వారా తెలుస్తుంది మొబైల్స్ ఉండకపోవడం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా చాలామంది మొబైల్స్ అనేవి పాడైపోతూ ఉంటాయి సో ఆ పాడైపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఆన్లైన్లో కానీ లేకపోతే ఆఫ్లైన్లోకి వెళ్ళి కానీ పర్చేస్ చేసుకునే వాళ్ళు కాకపోతే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కారణంగా ఎక్కడ కూడా మనకు మొబైల్స్ అమ్మట్లేదు దాంతోపాటు ఈ స్పేర్ పార్ట్స్కి సంబంధించిన సప్లై ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆగిపోయింది దాని కారణంగా ఎవరి దగ్గర అయితే మొబైల్ పాడైపోయాయో సో వాళ్ళకి ఇటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నట్టయితే తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు మే ఎండింగ్ కల్లా నాలుగు కోట్ల మంది దగ్గర మొబైల్స్ ఉండవు అన్నట్టయితే తెలుస్తుంది ఇప్పటికే ఎనభై ఐదు కోట్ల మంది ఈ మన ఇండియాలో మొబైల్స్ వాడుతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది సో దాంట్లో ఇప్పుడు మనకు నెలకు చూసుకున్నట్టయితే రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మొబైల్స్ అమ్మడవుతాయని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్స్ పాడైపోవడం వల్ల వాళ్ళకు నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ లేకుండా పోయింది అంటే దాన్ని రిపేర్ చేసుకోవాలంటే సో అందుకోసం చాలామంది ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ అయిపోయే వరకు ఆ మొబైల్స్ని అలాగే ఉంచి పెట్టాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఏర్పడింది ఫ్రెండ్స్ మరి మీలో ఇంతమంది ఈ లాక్డౌన్లో మొబైల్ని పాడు చేసుకున్నారో కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి టీసీఎల్ గురించి సో వీళ్ళు వీళ్ళకి సంబంధించిన ఒక ఫోర్ కే టీవీ ప్ల
ఫీచర్స్ తోటి అయితే వీళ్ళు ఫీచర్ ని తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ వచ్చి వచ్చేసి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ జెడ్ గురించి దీనికి సంబంధించిన ఒక రెండర్ అయితే ఇంటర్నెట్ లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం ఇది సెంట్రల్ పంచ్ హోల్ తోటి రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇప్పటికే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్రోన్ అయితే లాంచ్ చేశారు ఎయిట్ జెడ్ ని అయితే లాంచ్ చేయలేదు సో ప్రీవియస్ గా వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కంటిన్యూషన్ సిరీస్ గా దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం కదా మీడియా టెక్ సంబంధించిన డెమన్ సిటీ థౌసండ్ ప్రాసెసర్ అయితే దీనిలో వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది బ్యాక్ ట్రిపుల్ కెమెరా తోటి మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నారు మరి ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో తీసుకొస్తారు అనేది చూడాలి ఇప్పటికే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్రో కొంచెం ఎక్కువ ప్రైస్ లో తీసుకొచ్చారు అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా మరి ఎయిట్ నైన్ తక్కువ ప్రైస్ లో తీసుకొస్తారా అనేది చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ టీవీ గురించి సో ఇది ఒక సర్టిఫికేషన్ సైట్ లో అయితే స్పాట్ అయింది మనం ఇంతకుముందు కూడా చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం మొన్ననే ఆండ్రాయిడ్ సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ కూడా దీనికి వచ్చిందని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ప్రాసెసర్ నేను కూడా కనిపిస్తుంది టీ సిక్స్టీన్ అనే ప్రాసెసర్ తోటి ఈ టీవీ రావచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది మరి ఈ ప్రాసెసర్ అనేది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది అయితే చూడాల్సి ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్త